こんにちは,にちは長崎県を出まして、はい、佐賀県に来ました今日はキャンプをしますはい佐賀県の、うん、もう北の端っこぐらいかな、うん、ここは北の西側っていうんかな、うんうんうんうん波戸岬というところに来ました、はい、ここにキャンプ場があって、うん、なんかすごい景色が綺麗そうやったんで、うんうんまあ、ここで今回キャンプをします、はい、でキャンプ場もすぐ近くなんですけど、うん、まずチェックインする前に波戸岬にやってきました、うん、先岬の端っこの方にやってきました、はい、とりあえず岬を見に行っていきたいと思います、はい、マップがありました、はい、ここは唐津市になります、はい、あの唐津焼きで有名なとこやな唐津市呼ぶ子のイカとかなそうそうそう呼ぶ子のイカが有名ですあの端っこ上<笑>の端っこに来ましたはいで波戸岬はサザエが多分有名でそうそうここにサザエのお店が立ち並んでます私たちも道の駅で購入したんでそうキャンプなバーベキューでサザエ焼こうと思いますはい海めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗すごいな水色やで普通に。沖縄やん。綺<笑>麗。めっちゃ綺麗や。こんなに綺麗だったとは。知らんかった。佐賀県の海が。<笑>しかもここビーチになってるから。夏は海水浴場か。綺麗な海水浴場。すごい。すごい。綺麗や。そしてここも恋人の聖地でした。<笑>恋人の聖地。<笑>日本全国にいくつあるのでしょうか。めっちゃあるよ、ね。あでもここはあの例の室戸岬と一緒で、あ、桂由美さん看板が。室戸岬と一緒や。<笑>岬つながりやから。な。この旅で何回も岬を訪れてんな。<笑><笑>日本はやっぱ島国やからこういうとこ多い、ね。岬だらけ。到着ですもうすぐやった入ってめっちゃ綺麗今日はエルニというサイトです広めっちゃ広いこのサイト名<笑>ここは一応フリーサイトとかもあんねんけどな、うん、今回オートサイトにしました広わすごいここめっちゃ海見えるなんか釣りしてる人おるな,なこれが限界なだか<笑>限界なだを望みながらのキャンプなんか夕日が綺麗らしいなあ今日晴れてるからこのまま晴れてくれたらいいな、うん、それでは設営します、はい、設営終了しましたこんな感じで設営しましためっちゃ広く使ったな<笑>このサイトめっちゃ広いほんまに他のサイトよりも 1.5 倍以下2倍近くあるただいまの気温はタープの下やからなうん27度ぐらい27度暑いさっきまで30度ぐらいあった外は暑い夏やから海を見ることができますすごい綺麗目の前に沈んでいくんかな夕日はそうやな多分じゃあめっちゃ眩しいわ<笑><笑>ほんまやお昼は食べてきてんな今日も、うん、今日は朝からこっちの呼ぶ子の方に来てて、うん、なんか呼ぶ子といえば朝一、うんうん、なんとなく聞いたことあって一応行ってきてんな。日本三大朝一やんな。うんうんうん、和島と。どこ。<笑>知らんね、全然。<笑>テロップで後で。そうそうそうちょっと<笑>なんか七時ぐらいからやってるみたいな、うん、一応行ってきたら。なんかこう商店みたいな。店が前にこう、な、屋台みたいなちょっと出してて。うん、まあ、そんなに人はおらんかってな。うん、まあ、全然お、うん。おらんぐらいやったな、平日やしな。うん、まあ、店もそんなに出てなかったけど。で、お昼は。近くの宝屋さんっていう、うん、これまた渋めのなんで見つけたんやってなんかグーグルマップで見つけてんけどなんかおばあちゃんがやられてんねんな<笑>おばあちゃんが一人でやってる
めっちゃいい感じの食堂<笑><笑>なんか行ったらのれんさかかってなくて、うん、11時からやってんけど今日休みかなと思ってな、うん、ドアが開けたらおばあちゃん座ってて<笑><笑>座っててさ<笑>で「今日やってますか?」って言ったら「何何?何」って言われてさ「<笑>え何え,えあかんのかな?」と思って「えとか言ってたら「何人やってた何人?」って言われた二人です<笑>なんか今食べるんやったらいけるよって、うん、なんかおばあちゃん一人で切り盛りされてるからなんか出前持っていくっぽかったな、うん、だからちょっと店開けるから今やったらいいよって言ってたそ,その時間までやったらいけるっていうことでお礼はかかってなかったけどちゃんぽんを食べましたつ美味しかった美味しかっためっちゃ600円でな安かったしもうだから地元の食堂みたいな感じじゃんいい感じのおばあちゃんの家でご飯食べてるみたいな感じほんまにおばあちゃんにご飯作ってもらったって感じやったよな<笑>いい店でしたでも。面白かった。でその後こっちの波動岬やってきたっていう感じ。だ、うん、からもう昼食べてきたからな。なもう夜ご飯まで特にすることはない。ここはなんか Wi-Fi 飛んでるらしいから、うんうんうん、ワーケーション利用もできんねん、うん。だからまあ今日はワーケーションしながらちょっとのんびりしたいなと思ってます。うん、ちょっとこのエルニア広いんですけど価格も結構ちょっと高いな。うん。六千六百円かな。六千六百円やったから。そうそう二人で。うん。まあ、高めやな高い,高い,高,い高い方やと思う、うん、まあでも多分再取り要領やから、うん、その人数多い人とかやったら得なのかもしれない,、はいはいはい、確かに人数でいくらってわけじゃないから、うん、2人やったらなちょっと割高に感じるけどそうそうそうここやったらもう全然5人、うん、6人とか余裕で入れるから、うん、そしたら安いぐらいかもな、うん、ここ L で M サイトっていうのがあってそこはもうちょっと安かったなうん4400円とかかな、うん、ただまあこの海沿いは大体 L 区画やったからな、うん、やったなこの海を見たくて。高いけどちょっとここにしました。ここにしました。散策行きます。はい。ここはちなみに電源完備。オートサイトは全部ついてるんか。うん。もう入ってんねんなサイト量に。引いた方が綺麗に見えるか。ここが真ん中の水磁場。はい。あれお湯は？故障してる？故障中。故障につき使用禁止。<笑>もともと使えるんかなお湯あ、そうなんかな知らんかったでもこっちも故障してるから今は使わし冬場だけとかかなあ、そうかも夏やしトイレはあれやなあれやな場内の地図はこんな感じ僕たちはこの L2 オート結構広いな向こうの方にある、うん、で、こっち側行ったら一般サイトフリーサイト一般はなんか多分運ばなあかんじゃかなオートじゃなくてはいはいでもフリーもあるんやフリーもあるどっちも運ばなあかんやうんでも一般は多分区画されてる感じやね、うん、受付した管理棟学校でなんかそこに広場があって、うん、その向こう側やなフリーサイトはそうやな多分管理棟の横にあるのがシャワー300円6分6分300円やったかなこんな感じです夏い場は広い6分300円一応24時間使えるみたいです平日やけどちょっとずつ埋まってんな結構人おるなこの海沿いとかは人気や、うん、フリーサイドもおったしなちょくちょく、うんうん、今日のおやつはいちごですいちご道の駅で買いましたはいいちごさんやって品種いちごさん新種って書いてたな佐賀県のこれを食べながらワーケーションしたいと思います、はい、時刻は夕方5時半、はい、ワーケーション終了しましたはい、舞踊対策でなんか舞踊がいそうやってんな、うん、着替えました夜は恒例の BBQ なので、はい、そろそろ炭の準備をします、はい、バーベキューの準備はいそしてそしてこれドライブイン鳥今里鳥飯の素<笑>なんか昨日な今里に滞在してたんですけどこういうドライブイン鳥というお店があんねんな,な,なんか多分有名なんかな地元で人気のそうそうそうお店みたいな感じでそうそうそう焼き鳥というか、まあ、あの焼肉の焼き鳥バージョンのお店、うんうん、でこの鳥飯っていうのも有名みたいなこれも食べてんな、うん、まあ焼き飯の鶏バージョンみたいな感じ、うん、あっさりしてたけど、うん、それ美味しかったからな、うん、これともう一個なんかスープも売ってて鶏飯に
鶏スープっていうのもついてきてたんですけどそれも美味しかったから、うん、この鶏飯の素と鶏スープ両方買った、はい、<笑>昨日な実際お店で食べ夜は食べてこのお土産買ってきたって感じやな、うん、なんかめっちゃ面白い店やったのなんか地元の人かなめっちゃにぎわってたよなめっちゃ人気やった平日やけどすごかったでも分かるなんか,なんか地元に愛されそうなもんお店やった面白い店って感じやったでもこれスーパーでも売ってたもんな、うん、そうそう今日この辺りのスーパー行ったんですけど、うん、そこでも売ってたからそうやね有名なんかもしれない、うん、坂ではすごいよめっちゃ美味しかったけどな,な安かった推奨美味しかったうんそしてこれははいアジアジ刺身です唐津さんのアジです、うん意外にスーパーには唐津さんのやつはあんまなくて、no. 長崎県産とかあったけど<笑>間違いけどなそうそうそう今日はめちゃくちゃ豪華ですすごい<笑>なんか適当に並べてみたけどぐちゃぐちゃとりあえずこれがちょっと酔ってるけど佐賀牛の薄切りなんか焼肉用あんまなかったんな,な野菜とそしてサザエ,サザエこれは道の駅で買いました。はい、個数で買いました。あとこれがイマリハンバーグ。そう、イマリ牛のハンバーグ。これは違う道の駅。<笑>道の駅はしごした。ほんでこれさっきのな味。味のお刺身。すごい。ゴージャスです。で鶏飯あるからな。<笑>めっちゃ多い。<笑>今日は多分日本一周中最後のキャンプということで。なラストキャンプです。多分最後のバーベキューやから豪華です。豪華に。夕日がだんだんと沈んできた。七時半ぐらいに沈むんかな。綺、う、麗、ん、そう。綺麗。サザエいっちゃう。サザエ焼き始める、うん。すごいな、これ、めっちゃ大きいサザエやった。まあ。二つで四百五十円ぐらい。うん。三百グラム。一キロ。千五百円だな。動いてたな、かった。普通に動いてた。なんか波岬の名物らしいな、うん、よく取れるのかなとりあえず乾杯しますはい<笑>朝日生ジョッキさん生ジョッキさんあ、泡がお来たおおすごいやんそっちこっちはゆっくりいけるいける乾杯する前に飲んじゃった乾杯乾杯わうん冷えてる美味しい美味しいラストキャンプですラストキャンプに乾杯夕日を見ながら夕日めっちゃ綺麗やなやっぱり、うん、思ってた方向とちゃうかった<笑>こっちやと思ってたけどこっちやった<笑>全然右側でした<笑>今日はお昼、うん、バーケーションしてたんですけどちょっといろいろ事件があってななまさかの<笑><笑>ちょうどエルニサイトのこっち側あの海が、うん、磯がなんか見える側なんか通路みたいになっててなあそうそうなんか磯に降りれるようにちょっとなってんねんな別に通路とかじゃないと思うんやけどそうそうそう人が通るから道が,できてる道ができてるみたいなそしたら、うんうん、海の方からな釣り人のおじさんが普通に登ってきてそうそうそうえってなってなで斎藤普通になんかこう,そう,そう横切って行って,行って,行って車とこのタープの間を普通に歩いていってさえってなってなうんなんでってなって、うんまあその時はそんで終わったんやけどそ,うでもその後にもなんか釣りの人がこう勝手にサイトに私たちのこの L2 サイトに入ったりしててそうそうそうまあ別にこのサイトに何かしようとかじゃなくてそうそうそうな海を見るために多分、うん、サイトの中に入っててなでその時トイレ行ってたからなそうそうトイレ行ってて,って私がトイレ出たらサイトに誰かおって「ケンジえトイレも終わって帰ったんかな?」とか思ったけど全然違う人やったから「えっ?」ってなって。ちょっと東南とかな最近やっぱキャンプで多いから、うん、もしかしてそうなんかなと思ってめっちゃ焦ったら全然違うかってなでその人もなんか釣りする人で、うん、普通にキャンプ来てはるその人はキャンプの宿泊者の方やってな人で多分こっから降りれるなっていうのを多分見てはってんな、うんうん、でもまあサイトにこう入ってはってな、うん、だから一応これはちょっとな<笑>一応こっちもお金払って入ってるから一応な管理人さんというかスタッフの方に言いに行ってな、まあ、そ,うそ,うそしたらまあ確かになんかそう地元の方とか釣りされる方がちょっと通ってしまうと、うんまあ、一応問題自体はなこう把握されてて、うんうん、見かけたら注意してるっていう感じでな、うんまあ、対,対策はされてたけど
もう一回戻ってきてそしたらさっきのなサイトに入ってた方が普通にまた通っていってんな釣りするために降りていってんな<笑>もう普通に、うんうん、だからもう一回ちょっとさすがに言いに行って、まあ、そこにちょっと立ち入らないようにコーン置いてもらってな、うんうん、こうバーッとでまあなんかすごいロケーションもよくてないいキャンプ場やけど、うん、やっぱちょっと防犯面かな、うんうん、その私たちの最低横切った人だけじゃなくて他にも釣りな人かなそうそう結構ここな結構その辺に路中して、うん、あいられるみたいな磯に降りていくみたいな、うん、もちろんなその釣りする人も悪気があってやってるわけじゃないと思うけど、うんうん、でもまあちょっとあんまりキャンプしてる方からしたらそうそうそうあんまり気分は良くないというか、うん、っていう話をスタッフさんにさせていただいて<笑>スタッフさんと話してそうそうそう<笑>まあまあせっかくいい場所やけどそうそうそうやっぱりちょっと残念な気持ちというかな、うんもったいないなっていうなっていう話をしてて改善し,、うん、したいみたいな話ではあったしまあどうにかしなきゃいけないとは思ってたみたいな感じだったんで、うん、そうそうそうまあこれからなキャンプする人とかが気持ちよくできるようにそうそうそう変わっていくことを願う、うん、<笑>なかなかなその通る人にこっちからさ通らないでくださいっていうのも言いづらいからなそう角立つしどんな人かわからんからなキャンプ場の方にちょっと対策してもらうしかないなってことでそうやねまあその路中してな結局釣りも行ってはるわけやからそうそうそう決してまあいいことではないと思うからな、うん、一応ここキャンプ場の敷地内からな、うんうん、通ったあかんっていうのはスタッフの方も言ってたからまあ、うんうん、通ったあかん場所ではそうそうそうでも普通に釣り人の人めっちゃ通っていくからめっちゃ通っていくから、うん、びっくりしたもしかしたら今までこの L2 サイトに泊まって同じようなことを経験されてさ、うんうん、まあもう嫌な思いしたけどその言,わ言われへん人も多いからさ結局そうそうもう二度とこうへんなと思う人も多いかもしれんし、うんでまあ、この私たちもなこのサイトに泊まってなかったらもしかしたら気づいてなかったかもしれないそうそうそう他のサイトやったら横切られることも多分ないし、うんまあ、なんか釣りの人は勝手に入ってんなとは思ったかもしれんけど、うん、そこにカラーコーン置いて立ち入り禁止みたいになってるけど<笑>さっき普通におじいさんが登っ,っ,ってきてくぐっていったから<笑>やっぱこうなかなかちゃんと対策しないとな、うん、カラーコーンだけじゃやっぱこう通っていくし普通に。まあ、悪い人がおったらな、うん、釣り人の格好をしてさそうそうそうバーって入っていってパッて取られても分からんからな、うん、ちなみにさっき言ってた通路はこれですここが普通に道になってるから釣り人の方がこう通ったりするんですけどこれ置いてもらいましたこれ置いてもおじさんが一人くぐっていきましたサザエがそろそろいけるかと熱い熱いそうそう熱い運転に毎回さねよ。来ました。うわ、来た。うわ、うわ、うわ、わ。繋がってる。繋がってる。うわ,<笑>うわ、来た。あ、ちょっとちぎれる。ちぎれそう。うおお、ついてる。下の木の前で。うわ、でか。長い。でか。長い、長い。グロいぞ、なんか。<笑>グロい。すごいで。めっちゃでかい。すごいな。うん。巻いてる。美味しい。なんか濃い。<笑>うん。ブリンブリンや。味濃い。うん、めっちゃ味濃い。うん。すごくない？弾力がすごい。な。うん。味濃いよね。うん。美味しい。な。はい、そんな好きちゃうけど、これは美味しいよ、うん。ご飯が炊き終わりました。はい。この鶏飯の素は炊いたご飯にかけると。ると一応これお湯で三分温める。うわ、なんか汁が。汁が出てきた。おお。おお。具材が。これであれに近づくんや。の。食べたやつに。混ぜたらいいんや。簡単やな。の。鶏飯完成。見た目は結構近いかな近いうんうんうんなんかまた違う気もするけど、うんうん、まあこんな感じだった味は,、うん、味はこんな感じやったなこれがもっとパラッとしてた、うん、もっとチャーハンっぽい感じやったな、うん、まあでも味はこんな感じやった、うん、美味しい美味しいさすがドライブインとり<笑>ソウルフードでも今にではもう一番人気ぐらいのお店やったな,ったなすごい混んでたもん出た混んでたバーベ終了ですはいごちそうさまでした美味しかったお腹いっぱい<笑>お片付けしてお風呂
風呂入って寝ます。はい。おやすみなさい。また明日。おはようございます。おはようございます。今日も晴れで、うん、すがすがしい。今日の朝ごはんは、はい、昨日なあの鶏飯炊いた残りがあるのと、同じくドライブイン鶏で買った鶏スープ。はい。これを食べます。あとトウモロコシ茹でてます。はい。これも昨日食べ損ねた。フリーズドライの。このスープも美味しかったからな。No. いただきます。スープのも、no. うん。うん。こんなんやった。こんなんやった。これは再現度高いな。<笑>美味しい。美味しい。ちょっと濃いめのスープな。うん、ドライブイン取り話で、うん、ちょっと偶然奇跡的なことが起きて。僕たちの動画を見ている方はもしかしたらご存じの方多いかもしれないんですけど、うん、今同じく日本一周をされてる「ライクサタデーさんというチャンネルのご夫婦がな、うん、いらっしゃってでインスタとかな、うんうん、あのフォローさせていただいてるんですけど昨日の夜スマホ見てたらそのライサタさんがストーリーあげてたインスタで、うん、でどことは書いてなかったんけどなめっちゃドライブイン撮りやってんな<笑><笑>ドライブイン撮りのも焼肉の,その写真をストーリーであげてて<笑>結構なお店も特徴的な感じやから、うん、見た瞬間にうわーってなって<笑>まさにこの鶏飯がなそうそうそう映っててちょうどな、まあ、昨日あげてらっしゃって<笑>、うん、僕たちは一昨日行ったとこやったからなそうそうそうだからちょっと DM してな、うん、ほんだらめちゃくちゃ近くにいて。<笑>奇跡が起きたこ,奇跡<笑>こんな日本一周してんのにさ、ね、こんな狭いエリアで<笑>おることないから、うん、しかもな前もな佐渡に行った時に、うん、その日にな行かれてはってんな大沙汰さんも佐渡に後で大沙汰さん動画を見て、うん、だから夕日がなそ,うそ,うその日結構印象的やったそうそうそうえ同じちゃうってなってたそうなんか雲の感じが一緒やで<笑>聞いたら特徴,特徴的な雲が出てて、うん、でそれも聞いたら同じ日やってな、うんうん、びっくりしたよなその茶道では同じ日に茶道にいたんですけど、うんうん、別にはすれ違うことになるなそうそうそうすれ違ったら分かるからニヤミスしてたんですけど、うん、まさかなこの九州の佐賀県において一日違いでドライブイン取りに行くという<笑>なしかも私たちこの後呼ぶ子になイカを食べに行こうと思ってるんですけどなんかライサタさんも今日呼ぶ子にいるらしいから<笑>もしかしたらそうそうそうばったり会うかも,かもしれない分からんけど分からんけど合同ミラーを探しながら呼ぶ子を回りたいと思います呼ぶ子で会えるのか会えないのか<笑><笑>ごちそうさまでした,でしたここはチェックアウト11時で、うん、今9時前ぐらいまあまあぼちぼち片付けしながら撤収します、うん、はい撤収終了しましたイカを食べに行きます、はい、今回やってきたのははいマンボウマンボウというお店です海中海中魚どころ<笑>見ての通りなんか海の中に海の上にありますお店海の上にあるレストランみたいなうん、ちょっと面白そうなところだったのでここに来ましたはい多分あの呼ぶ子で有名な店何個かあってな,ああな一番有名なのは川太郎川太郎かな,かなそこはなんか福岡が本店でそうそうそっち行ったことあんねんな行ったことありますだから今日はこっちに来てみましたそうそう初めてあそこに店の横になんかいけすみたいなのあるお店の方が普通にあそこ歩いてる<笑>海いけす<笑>船やメニューは一番高いのこのイカザンマイ1400円イカコース3300円えー、イカ丼なんかここはイカシューマイ発祥の店って書いてたけどなイカシューマイどれあこういうのねこれイカシューマイコースはついてるんやんちょっと贅沢なランチです、はい、入り口入ってすごいイケスがありました席はした
。すごい。地下にいたから。水中です。入りました。下に降りたから。これ海の中やな。世の外が。海の中。これ魚通ることあるのかな。あんのかな。まあ、ちょっと。水面が見える。うん、おっ。来たちっちゃい魚やな。ななんかでかい。な大きいな。わ、ニキで<笑>透明です。失礼します。失礼しちゃいます。聞こえる。わ、めっちゃ綺麗、うん。透明。めっちゃ歯ごたえある。うん、すごい。これこれ。力すごい。うまい。実はそこまでイカ好きじゃないんやけどさ。まあまあ別に普通やな。<笑>でもこれは。<笑>でもこれは美味しい。シューマイはポン酢で。うん。イカがイカのシューマイ。うん。うん。美味しい。うんうん。美味しい。お、うんうん出てきた。フグや。フグ。フ<笑>グを入れた。ちっちゃいフグやったよね。映ってないかもしれないけどカメラでは。ちっちゃいフグが通った。水族館みたいな。イカちゃん。いなくなった。回収されました。<笑>デンプライト。<笑>姿を変えてまたやってきます。<笑>お帰りなさい。<笑>いや、赤ちゃん。全然違う姿に。よくお帰り、私たちの元へ舞い戻ってきました。変身。結構思ってたように量多い。そうやな。すごい。さっきまで動いてたあの子が。うん。うわ、コリコリ。うん。うん。美味しい、うん。ごちそうさまでした。美味しい食べてきた。お腹いっぱい。めっちゃ多かった。美味しかった。な、朝ごはんちょっと多かったしな。ね、<笑>早めにちょっとお昼来てからな、うんうん、お腹いっぱいになりました。はい、美味しかったな。まあちょっと三一人三千三百円のコースやったから、うん、ちょっと高級ランチではあったけど、うんうん、まあまあここまで来たしな、まあまあ。せっかくの記念で食べました。はい。面白かったな。あの水槽があって、うん、なんかフグが一回なちょっと。動画には収められなかったんですけど、三匹おおって通って。ちょっとエンタメ性がある<笑>面。面白かった。以上で、ハドミサキ編集量です。はい。まあ、キャンプ場はな、うん、すごいいいとこでした。ロケーションが。ロケーションが。うん、まあ、ちょっと途中で話したけどな、その、うん、人が通る問題とかあったり。まあ、あの値段やったらちょっと高規格とかな、うんうん、そういうキャンプ場ぐらいで同じ値段する割には、まあ、設備はそんなにやったかな。そんなにやったな。うん、ただ、場所はすごいいいとこでした。うん、めっちゃ良かったです。うんイカも美味しかったし、はい、佐賀は残念ながらもうこれだけやねんな、うん、これでも出ようと思っていて、うん、あと福岡にちょっと寄って、うん、もう九州は出ようと思ってます、はい、福岡は多分動画、うん、そうやな福岡もまあもう、ま、何回も来たことあって<笑>もう月1回,う月1回以上行ってたよな、うん、検事は出張で福岡に月1回来てたから私もたまに便乗して行ったりしてな、うんうん、まあまあそ,そんなにもう、うんうん、滞在しない予定なんでもう次のところへサクッと向かいたいと思います、はい、それでは、はい、ご視聴ありがとうございました,ましたバイバイ,バイ,バイえ、なんか結構混んでんなこれもうめっちゃ混んでるえ、どこにあるのあったえ、それじゃんラック乗ってるやん<笑>え、めっちゃ混んでるやんめっちゃ混んでるなあ、駐車場あれかなちょっとあれやな思ってたよりいいかと思ってたよこんな感じ<笑><笑>めっちゃおもろいおもろいんだけどおもろい。来た来た来た来た。もう明日や検事も。突然現れた。<笑>めっちゃ嬉しい。並んだ。<笑>やばい。これはやばい。<笑>
ンプでなそうそうそうあ、そっかそっかそっかそっかもしかしたら今日会えるかもしれませんっていう,う、えー、あ、やってたんですかうわ、嬉しい嬉しいご本人ありがとうございますまみとまなぶです<笑>いやー、嬉しいこれ並んだの嬉しいね嬉しい可愛い,いですね、やっぱり<笑>そ目立つ目立つ、目立つ目立つ、めっちゃ目立つ可愛い,い<笑>ということで、なんか一応カメラを置いてみましたけど。<笑>この前に一時間ぐらい経ちましちゃった。<笑>いや嬉しい。<笑>二時間ぐらい立ち話してた。最後写真を撮って終わります。はい、<笑><笑>さようなら。ありがとうございます。さようなら。<笑><笑>